Pemirsa Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa perhelatan Formula E bukanlah ajang mencari keuntungan. Ajang balap mobil listrik ini adalah bentuk dari komitmen untuk mengurangi polusi di ibu kota. Ariza menyebutkan balapan mobil listrik ini merupakan bentuk komitmen untuk mengurangi polusi dalam program Jakarta Langit Biru. Menurutnya ajang ini juga bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan mobil listrik sehingga Jakarta bisa menjadi kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta Topa Syamsul mengatakan penjualan tiket Formula E yang banyak diborong oleh warga negara asing tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya hal itu justru berdampak positif bagi perekonomian. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra ini mengatakan siapa yang akan membeli tiket tidak perlu dipersoalkan. Terlebih tujuan digelarnya acara bergengsi ini untuk menarik perhatian wisatawan. Hal ini baik bagi roda perekonomian yang juga membantu memperkenalkan Jakarta di kancah internasional. Perhelatan besar ini berpotensi memberikan efek positif bagi warga ibu kota. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ahmad Saroni, Ketua Pelaksana Formula E. Ada Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PD Perjuangan. Dan Bang Effendi Saputra, Ketua DPP Pemuda Perindo. Saya ingin kembali ke Bang Syahroni. Bicara tadi menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bang Gilbert. Eh, bicara tentang ini banyak ruginya. Kalau dari Anda, apa untungnya Formula E? Yang pertama simple dan sangat mudah kita pahamin uh, semua orang Karena ini adalah bagian dari branding negara Bukan branding Anies Baswedan, bukan branding Jakarta Tapi ini adalah branding negara Republik Indonesia Itu aja udah Baik, jadi ini yang dijadikan sebagai uh, Bapak, terdepan adalah Indonesia ya, bukan Jakarta ya? Bukan, ini adalah eventnya Indonesia, bukan eventnya Jakarta, apalagi event terkait dengan politik yang sedang hangat untuk periode 2024. Bukan, ini adalah produknya event negara, eventnya Indonesia. Baik, dan kalau bicara tentang dampak bagi masyarakatnya sendiri, apa dari Formula E ini? Dampak bagi masyarakat yang sekarang lagi dilaksanain adalah sekitarannya kita mengundang 100 UMKM yang akan berlaga di acara pada hari ya, Minggu tanggal 4 tersebut. Semua UMKM kita libatkan. Masyarakat tentunya dalam sekitaran uh, kegiatan di Ancol misalnya banyak manfaat. Mereka sudah uh, terlihat buat-buat kaos Formula E, ada topi di sana. Itu adalah hal kegiatan yang sifatnya banyak uh, mengundang atau man bermanfaat bagi masyarakat yang dibawa terutama. Nah, kalau untuk di level tertingginya adalah kita bisa setarakan negara di dunia bahwa Indonesia bisa melaksanakan kegiatan Formula E yang pertama kali ada di Indonesia. Ini harusnya kebanggaan kita bersama, bukan kebanggaan kepada kelompok atau perorangan, tapi kebanggaannya benderanya kita di hadapan di negara e, internasional. Baik, jadi jika bicara tentang Indonesia harusnya tadi ya potensi-potensi eh, yang tidak hanya APBD DKI Jakarta itu bisa diraih. Tapi bagaimana jika memang sponsornya sangat sedikit Bang Saroni? Sponsor sebenarnya ada. Kalau tadi Pak Gilbert mungkin Pak Gilbert karena eh, dalam fungsi pengawasan wajib mengetahui dalam eh, pekerjaan para mitranya itu benar. Tapi kalau uh, sampai detik ini saya berharap bukan memelas, ya. tapi permohonan luar biasa karena ini adalah event internasional. Saya sangat berharap corporate country ikut serta dalam perhelatan ini. Itu permintaan saya. Ya. Saya tidak memikirkan hal yang lain. Saya pengen bahwa BUMN ikutan terlibat seperti kegiatan motorsport internasional yang lain. Misalnya contoh, waktu di WSBK, ada kegiatan WSBK, itu kan perhelatan yang luar biasa. Ya. Nama Indonesia yang hebat, bukannya nama perorangan atau kelompok. Tapi nama Indonesia yang luar biasa. MotoGP begitu hebatnya. Bedanya, MotoGP adalah ke, uh, motorsport yang udah puluhan tahun. Ya. Formula E ini adalah formula E untuk mengedepankan kegiatan 
modernisasi udara green zone yang sudah disepakati oleh pemimpin dunia di Paris. Nah ini kita suka nggak suka ke depan akan menghadapi uh, situasi dengan metode cara dengan go green tersebut. Nah inilah permulaan awal di mana ke depan bisa saja formulawannya akan berganti kepada formula elektrik. Ya inilah satu wujud bahwa kita pentingnya dengan negara besar kita 270 juta kita mampu melaksanakan kegiatan ini tidak semua negara bisa melakukan hal serupa apa yang kita lakukan pada 4 Juni mendatang begitu. Baik, jadi kalau ada suara-suara dari Kebon Siri yang mengatakan bayang-bayang nombok itu bisa dijawab ya. Sebenarnya bukan bayang uh, uh, kebon siri DPRD yaitu Pak Gilbert dan teman-teman yeah. punya hak fungsi dan pengawasan yang sama. Tidak bisa disalahkan karena mereka pengen memiliki jawaban para mitranya. Nah inilah wujud bahwa penjelasan-penjelasan yang sedikit demi sedikit kita sampaikan bahwa branding negara adalah tidak ada limitnya. Baik. Tapi pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pengprov dan BUMD-nya harus ditanggungjawabkan kepada Pengprov uh, pada DPRD DKI Demikian Baik, ini karena ini juga perhelatan akbar Siapa saja sebetulnya tamu VVIP yang akan hadir nanti tanggal 4 Juni itu Bang? Tamu VVIP semua kita undang Baik Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, uh, Kabinet, uh, Kepala Lembaga Negara Uh, DPRD juga kita undang pimpinan dan para ketua fraksi uh, uh, DPRD DKI misalnya dan para uh, misalnya kejaksa agung, kapolri, ketua PP, ketua uh, KPK semua kita undang tidak kita pilih-pilih semua kita undang dengan perhelatan yang ada. Untuk presiden apakah confirm untuk datang? Saat ini belum confirm karena kita menunggu beliau uh, untuk keputusan beliau. Ada kesibukan di luar negeri atau di, atau di dalam negeri. Kita tunggu beliau nanti. Baik, Pak Presiden Joko Widodo sempat memantau secara langsung bagaimana kondisi sirkuit. Apakah ada acara pertemuan dari panitia bersama dengan Presiden? Tidak ada waktu itu pada saat pertemuan langsung kepada Pak Gubernur DKI menyampaikan uh, beliau hanya melihat karena waktu itu belum ada pembangunan sama sekali tentang uh, dibangunnya grandstand. Tapi sekarang mungkin beliau sudah uh, bisa dapat laporan dari uh, para stafnya bahwa tahapan saat ini sudah terbentuk uh, pembangunan grandstand dan uh, semua pendukung daripada kegiatan Formula E tersebut. Mudah-mudahan Baik. beliau dapat mendapatkan laporan langsung dari uh, stafnya. Baik, saya ingin ke Bang Gilbert dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Sahroni, apa hal lain yang bisa disampaikan oleh uh, DPRD? Apakah nanti fraksi PD Perjuangan akan nonton nggak, Bang? Saya mesti luruskan dulu karena agak berlebihan tadi statement dari uh, Perindo tadi. Kita tidak akan mencampuri Mandalika. Anda mesti mengerti bagaimana mengelola negara. Anda kan ada di partai politik. DPRD DKI hanya mengurusi DKI, GP Mandalika tidak ada di DKI. Jadi kalau Anda menyatakan itu menandakan Anda sendiri nggak mengerti zona yang harus kita bicarakan begitu. Yang kedua, kita tidak pernah berniat untuk merusak perhelatan ini. Malah kita berharap sukses kok. Baru kemudian kita berharap ada keuntungan yang lumayan, bukan keuntungan, pemasukan yang lumayan. Sehingga kerugian itu tidak terlalu besar. Karena kita taksir, perhitungan saya kan 700 miliar. Sehingga kalau pemasukannya lumayan, maka kita kemudian melihat uang yang bisa kita gunakan untuk membangun DKI ini akan ada. Karena kita berharap ada pemasukan. Bahwa kemudian ini dinyatakan membawa dampak ke Jakarta. Saya tidak mengerti bagaimana Perindo membaca e, Formula E ini membawa dampak ke Jakarta. Karena bukan Formula E yang mempopulerkan Jakarta. Tetapi Jakarta lebih dikenal dari Formula E. Jadi Formula E ini numpang populer ke Jakarta menggunakan APBD uang rakyat baik ya sebentar saya saya, saya harus luruskan jangan silakan. kemudian yang lain bicara banyak saya nggak nggak gitu loh silakan silakan kalau kemudian ini dinyatakan green uh, racing bagaimana anda bisa menyatakan ini green racing hanya 45 menit menjadi green karena yang terjadi adalah penebangan di monas yang berdampak puluhan tahun jadi mesti melihatnya itu komprehensif jangan melihat mana yang kita suka gitu loh 
bahwa kemudian ini dinyatakan menghujat, siapa yang menghujat Formula E? Kalau kemudian DPRD mengkritik memang itu tugas kita, kenapa berdiri di partai politik kalau tidak berani bersikap? Begitu. Baik. Nah, kemudian sebentar, e, kenapa kemudian bahwa ini e, dinyatakan e, seakan-akan kita berharap ini gagal sama sekali okay. tidak ada. Harapannya ini. adalah sukses begitu ya? Sukses. Ya, ya sama-sama ini semuanya sebetulnya yang duduk di malam masing. hari ini sukses tapi dalam perspektif iya. masing-masing sepertinya. Jangan kemudian kritikan yang kita e, berikan dianggap hujatan itu terlalu iya. picik itu. Baik, Bang Gilbert akan nonton? Ya, kita harus melihat waktu dulu, karena saya sendiri masih ada rapat dengan BUMD hari Rabu, dan kemudian banyak sekali acara, eh, karena DKI baru pertama kali dalam adanya DKI melakukan eh, pra-RKPD. Jadi kita sekarang sedang sibuk betul membahas itu. Baik, sekalipun tadi kita, menurut Bang Saroni sudah diundang ada, semua anggota ya, DPRD ya? Ya, enggak, belum tentu ada itu. Baik. Tadi saya, katanya kan hanya ketua sama ketua praktik. Iya, Bang Effendi silakan ada yang ingin dikomentarin dari apa, di, yang ya, tadi sampaikan Bang Gilbert. Saya tidak menuduh Bung Gilbert apa uh, kenapa yang saya menyatakan di Mandalika pun event berjalan banyak kritikan. Kalau di Mandalika pasti ada aja politik yang ikut masuk di situ. Begitu juga dengan yang di Jakarta. Makanya saya bilang gimmick-gimmick politik itu ya kita tutup dulu. Ini ada pagelaran di depan yang harus Uh, ya, kita tapi jangan katakan kenapa kami tidak kritik GP Mandalika itu bukan wilayah kerja kami. Iya tapi kan mengerti. anda juga punya punya ini di Parlemen DPR RI tidak ada. Ya, silakan juga. ngomong ke tidak mereka. Ada. Saya tugas ya, saya, saya kasih contoh ke anda bahwa event-event seperti ini kalau dia di Mandalika berarti nanti yang. Ya kalau mereka tidak mau kritik bukan urusan saya, Bung. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Tapi saya ingin meluruskan pemikiran Bung Gilbert ya. yang dia menghitung event ini hanya berdasarkan ah, tiketnya berapa, sponsornya berapa. Ya. Bung Gil, Bung Gil, Bung Gil, Bung sebentar terjadi, dulu, Bung, Bung, Anda dengar saya dulu, saya kan tidak motong pembicaraan Anda tadi. Bung boleh cek, pagelaran Piala Dunia Sepak Bola, Olimpiade, itu nggak ada yang untung, event Formula 1, bahkan MotoGP itu nggak ada untungnya. Rugi, saya Bos. Luruskan ini. Rugi, Bos. Ya, jadi, jadi, yang diambil keuntungannya ada apa? Event ini terselenggara dengan baik di Indonesia menunjukkan kampanye, satu, kampanye ekonomi Indonesia tumbuh pesat setelah pasca pandemi. Ini juga menjadi kampanye seperti yang kata Bung Saroni tadi, uh, go green kita muncul. Karena sebentar lagi memang balapan Formula E ini akan menjadi form balapan masa depan. Yeah. Saya rasa Bung Gilbert ini kurang memahami event olahraga. Jadi coba deh, Bung pelajari lagi event-event olahraga itu nggak ada yang untung bos. Tiketing, sponsor pun nggak nutup. Iya. Dan ini proyeksi keuntungannya bukan 1-2 tahun. Tapi ke depannya, Jakarta akan diingat, oh ini pernah menyelenggarakan Formula E. Udahlah, kita nggak usah bergimik-gimik politik. Bagi kami, saya saya tidak mengatasnamakan Perindo juga, saya mengatasnamakan sebagai anak Jakarta. Saya senang bahwa pada tanggal, tanggal 4 Juni nanti, Jakarta akan dikunjungi begitu banyak orang. Apakah Anda tidak menghitung? Apa bagaimana uh, uh, okupasi hotel di saat itu? Bagaimana pembalap-pembalap yang memiliki jutawan jutaan follower akan memposting gambarnya ke seluruh dunia? Itu pa promosi pariwisata yang paling luar biasa yang bisa kita dapat, Bung. Baik, jadi tidak hanya hitung-hitungan uang begitu, kira-kira eh, seperti itu. Karena Bung Gilbert terjebak di situ. Waktu ya. Saya mau luruskan kalau ada waktu. Baik, nanti kita akan luruskan itu di segmen berikutnya. Tapi sebelum uh, kita break, saya ingin minta. Uh, Silakan untuk Bang Sahroni karena tidak bisa ya. lama kabarnya. Bang Sahroni, terima kasih. Ya, ini makasih, sudah di depan makasih. mata. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk warga Indonesia tentu saja? Indonesia, Jakarta dan Indonesia inilah pesta yang bisa dilihat di dunia sebanyak 140 negara menonton event Formula E Indonesia. Baik. Kita nanti akan saksikan bersama-sama dan kesuksesan pelaksanaan adalah kesuksesan untuk semuanya ya. Termasuk juga ya, kesuksesan kasih. Bang Selamat Gilbert dan kawan-kawan nanti ya. Baik, Bang Saroni terima kasih banyak atas waktunya. Selamat Pak Gilbert selamat. ditahan dulu, kita akan ya. sambung usai jeda dan pemirsa okay. tetaplah bersama kami tetap di MNC News Prime.
Pemirsa perusahaan listrik negara Induk Distribusi Jakarta Raya siap mensuplai kebutuhan listrik untuk perhelatan Formula E yang akan berlangsung 4 Juni mendatang. PLN juga menjamin tidak akan ada pemadaman listrik saat perhelatan balapan bergengsi itu digelar. Guna memastikan pasokan listrik pada penyelenggaraan Formula E berjalan lancar dan tepat waktu, pihak PLN dari unit Induk Distribusi Jakarta Raya menyiapkan satu gardu ini telah disiapkan untuk digunakan dan sedangkan satu gardu lainnya masih dalam proses pembangunan. PLN sendiri menargetkan pengerjaannya akan selesai 100% pada tanggal 25 Mei. Listrik di gardu khusus Formula E ini akan disuplai dari tiga gardu induk Jawa, Madura, dan Bali untuk mensuplai listrik sebesar 7 juta volt ampere yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan balapan Formula E, PLN menggunakan energi terbarukan yang tidak menimbulkan polusi udara maupun polusi suara. PLN juga menyiagakan dua unit gardu mobile yang akan digunakan sebagai cadangan untuk keperluan darurat. Pihak PLN memastikan pasokan sebesar itu tidak akan mempengaruhi aliran listrik kepada masyarakat sehingga dipastikan tidak akan adanya pemadaman di wilayah lain selama ajang Formula E berlangsung. Pagar pembatas untuk keselamatan pembalap maupun penonton ajang Formula E 2022 Jakarta mulai dipasang. Pemasangan pagar sepanjang 8.000 meter dilakukan setiap hari hingga 25 Mei mendatang. Pagar sirkuit terdiri dari dua lapisan. Lapisan pertama adalah pagar balapan dan lapisan kedua pagar perimeter untuk melindungi penonton dengan jarak 3 meter dari lintasan. Ajang balapan Formula E digelar 4 Juni 2022. Sirkuit Ancol memiliki lintasan balapan berbentuk kuda lumping dengan panjang 2,4 km. Kita lanjutkan berbincang malam hari ini seputar penyelenggaraan Formula E yang sudah di depan mata dan sudah juga bergabung bersama kami malam hari ini ada pemerhati otomotif Fitra Eri. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas Fitra kalau dari kacamata Anda sebetulnya seberapa menarik Formula E ini? Oke, okay, jadi Formula E itu pertama kali digaungkan idenya itu tahun 2011 oleh Presiden FIA, Mr. Jantot waktu itu. Jadi FIA itu adalah badan uh, motorsport tertinggi di dunia. Beliau mengu mengusulkan ide untuk balap dengan mobil listrik. Yeah. Kenapa dengan mobil listrik? Karena masa depan adalah listrik, sehingga uh, di tahun 2040 misalnya di Eropa tidak akan lagi memproduksi mobil berbahan bakar konvensional. Nah, uh, Ide Formula E ini digaungkan untuk menyiapkan balap pengganti Formula 1 ke depannya. Jadi sementara Formula 1 masih dijalankan, Formula E dijalankan untuk mulai memperkenalkan balap listrik. Karena balap listrik itu nantinya akan berkembang setiap tahunnya dan untuk uh, mempromosikan green atau yeah. mempromosikan uh, energi yang terbarukan itu sudah ada di balapan. Makanya itu di Usulkan ide itu tahun 2011 dan pertama kali direalisasikan itu tahun 2014. Memang harus diakui sekarang gaung dari Formula E itu belum sebesar Formula 1, masih jauh di bawah yeah. Formula 1. Tapi uh, memang tujuan dari FIA membuat Formula E itu bukan untuk menyaingi Formula 1, tapi lebih ke arah uh, bukan hanya industri otomotif yang Baik. menyiapkan elektrifikasi, tapi juga dunia motorsport. Kalau kita mengukur dampak dari penyelenggaraan Formula E di Jakarta tahun 2022 ini untuk dunia seperti apa? Ya, jadi waktu pada saat pertama kali digulirkan, saya pernah uh, bertemu juga dengan beberapa penggagas termasuk Pak Anies juga pada saat itu. Dan ya. saya kebetulan membuat video pada saat itu dan saya uh, bilang tadi saya juga menyimak pembicaraan Bang Sahroni dan Pak Gilbert. Uh, dua-duanya benar uh, ada benarnya dan dua-duanya juga dengan semangat kecintaan ke negara kita dan saya sebagai pengamat otomotif saya tidak akan masuk ke ranah politik tapi uh, saya lebih melihat bagaimana sebuah balapan itu bisa menghasilkan untuk sebuah negara iya adakah uh, itu bisa... kenapa iya adakah itu di Formula E di, bukan hanya Formula E, semua balapan apalagi level dunia memiliki potensi untuk membawa benefit bagi negara tersebut, memiliki potensi juga untuk membawa kerugian. Itu tergantung bagaimana kita memanage ajang balapan itu untuk keperluan promosi negara atau kota kita. F1 misalnya, kita datangkan F1 atau MotoGP. 
uh, tidak akan tertutupi biaya itu dari biaya uh, dari okay. penjualan tiket yeah. atau dari sponsorship. Tapi kita harus melihat apakah ini membawa dampak positif atau tidak. Karena tidak mungkin kita mengeluarkan uang tanpa melihat hasilnya seperti apa. Dan yeah. itu di negara-negara lain yang menyelenggarakan kejuaraan dunia, hasilnya itu bisa dilihat dalam jangka panjang. Tapi setiap tahun selalu dilihat apakah ada peningkatan pariwisata dengan adanya event ini. Apakah uh, proyeksi pendapatan daerah jadi meningkat setelah adanya uh, pergelaran ini. Jadi tidak bisa kita lihat dalam uh, waktu sesaat, tapi setiap tahun itu harus dievaluasi. Makanya kenapa ada negara yang melanjutkan kejuaraan dunia yang mahal seperti F1 atau MotoGP sampai puluhan tahun, ya. ada juga yang... Uh, tidak, jadi itu semua tergantung ke kita sendiri bagaimana Baik, jadi jangan juga ya. melihat langsung efeknya di tahun ini saja begitu ya uh, uh, Bisa dipastikan tidak akan tertutupi kalau melihat efek satu tahun Tapi ketika kita mau melakukan investasi untuk mendatangkan sebuah balapan internasional Kita ya. harus punya grand plan Baik. 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita mau apakan balapan ini untuk keuntungan negara kita. Baik, saya ingin ke Bang Gilbert ya. Menarik dari apa yang disampaikan oleh Mas Fitra tadi. Kenapa tidak DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu lebih kepada tadi membuat grand design yang tidak hanya mempersoalkan satu tahun ini saja tetapi untuk ke depan-kedepannya. Baik, saya harus klarifikasi itu. Semenjak itu ditawarkan ke kita, kita sudah menentang tetapi kemudian itu sudah dipaksakan masuk ke dalam anggaran perubahan, bukan anggaran awal tahun, dan itu sudah menyalahi undang-undang. Jadi dari awal ini sudah banyak sekali pelanggaran. Artinya memang ya. dari awal Anda sangat tidak tertarik dengan tadi dampak positif yang dari sangat mungkin muncul. Dari awal sudah tentang, kok saya sudah katakan tadi, tidak ada keuntungan segala macam. Kalau dinyatakan ada grand plan, grand plan apa? Orang nyatanya Monas juga kemudian dibikin menjadi tempat ternyata itu tidak boleh karena itu adalah situs. Kemudian mau dipindahkan ke GPK, GPK juga kemudian tidak bisa, lalu dipindahkan ke Ancol, dipilihlah Tanah Rawa, yang karena udah waktunya udah mepet, apapun mesti jadi dipasangin cerucuk. Tetapi e, trek ini hanya bisa untuk sekali, itu yang kita katakan. Dari awal harusnya ini direncanakan dengan baik, jangan dipaksakan, lalu kemudian ini kan bukan uangnya pribadi. Makanya BPK mengatakan ini harusnya bukan government to business, tapi business to business. Kenapa dipaksakan kemudian government to business? Makanya nggak boleh lagi yang berikut. Hilanglah itu 560 miliar itu. Karena sudah dari awal ini bermasalah. Baik. Ini jangan dikatakan bahwa kita tidak de, tidak mengatakan ini salah dan Jadi awal. sekalipun tanggal 4 itu berjalan dengan sukses, tetap saja ya PDI Perjuangan Loh, DKI Jakarta memberikan catatan itu, akal hal ini. Gagal, tidak. Kita juga lebih senang itu sukses. Dan kita tidak menentang mobil senang. Listrik, tapi Kalau jangan sukses, gunakan baik. uang rakyat. Karena kita lebih membutuhkan untuk sekolah yang rusak, rumah baik. sakit di Cakung yang tidak ada rakyat minta bolak-balik ke DPRD minta dibangun itu, sementara uang yang ada oleh Perindo katanya lebih cocok untuk dipakai Formula E itu kan tadi yang kita protes <laughs> jadi kita katakan ini jangan dong uang Baik. yang ada ini dipakai okay. sekarang saya ke Bang Effendi Bang Effendi silakan ini banyak nyinggung-nyinggung nah, abang nih. <laughs> tadi si Pak Gilbert ini menganalogikan, tadi saya tangkap itu dia bilang Jakarta udah terkenal dulu tanpa perlu ada Formula E, iya. saya mau ngasih gambaran aja, saya lihat Pak Gilbert ini tidak paham soal event internasional, event yang mendatangkan apa keuntungan multi years dia tidak paham nih kayaknya jadi saya ingin kasih gambaran aja, contoh aja Singapura Singapura itu kurang terkenal apa pak tapi kenapa mereka masih menyelenggarakan Formula One dengan biayanya triliunan itu Formula One bukan Formula E lah, bapak ini paham gak sih Formula One, Formula E begini tanya pak, tanya sama pak, pak Firtra itu apa yeah. bedanya, jangan tanya sama saya <laughs> biar, biar oke okay, lanjut gitu, bang yang namanya Formula E kurang lebih dengan Formula One adalah balapan Sangat internasional beda. Itu Dua sama. negara mundur dari Formula E. Loh. Formula One berubut semua. Oke, okay, dilanjut dulu Bang nah, Abendi. Saya kasih gambaran hmm. bagaimana negara-negara itu berlomba-lomba. Tidak hanya Formula One untuk menyelenggarakan event maraton dunia aja, yeah. rebutan gitu. Jangan samakan itu. Kita bicara nah, Formula Artinya e mungkin seperti ini Bang Gilbert, kita butuh event-event yang memang bisa memperkenalkan kita ke dunia kita internasional. Ada Karena Tetapi di dari pikiran awal, dia, jangan dipaksakan di pikiran gitu Gilbert loh. ini, jangan menggunakan uang APBD, itu yang kita persoalkan. Loh, Singapura, Malaysia juga menyelenggarakan MotoGP apa semua juga Anda, melibatkan Anda baca dulu undang-undang baru Anda ngomong. Baik. Undang-undang mengatur tidak boleh. 
siapa bilang tidak makanya boleh. BPK mengatakan ini harus B2B makanya tidak ada lagi diberikan dana yang berikut jadi yang yang menjadi persoalan uh, terbesar adalah karena ini menggunakan dana iya. APBD begitu ya iya betul <laughs> baik tapi kalau Karena berbicara tentang persepsi, event, gitu. saya ke Mas Fitra nih. Berbicara tentang event, bagaimana sepengetahuan Anda, bagaimana tentang supporting dari sebuah negara penyelenggara, Mas Fitra? Ya, seperti saya bilang tadi, bahwa uh, kita menyelenggarakan event dunia itu seperti kita mau melakukan investasi ke satu tempat. Investasi ada investasi yang murah, ada investasi yang medium, ada investasi yang mahal. Uh, kita bisa melihat, kita punya kekuatan dana di mana dan kita mengambil event tersebut sebagai investasi. Event harus kita anggap sebagai investasi. Apakah investasi itu balik atau tidak, itu tergantung dari perencanaan yang kita buat. Bisa saja kita keluar modal Rp5, kita malah rugi Rp4. Tapi ya. kalau bisa aja kita mengambil investasi yang Rp20, misalnya ternyata Mas kita Fitra, bisa menghasilkan itu sekalian men Rp30. Men nah, Mas Fitra, sekaligus uh, tadi pertanyaan dari Pak Gilbert dijawab, sama nggak Formula E sama Formula One? Ya, jadi Formula E dan Formula One memang semuanya uh, balap kelas dunia, semuanya sama-sama world champion. Yang membedakan adalah harga investasinya. Memang nah, itu, itu sangat Bedanya di mana? Kata dia ya, beda. Baik. Coba. Nanti kita ada satu segmen lagi dan ini sudah di depan mata tanggal 4 Juni 2022 perhelatan ini akan digelar. Lalu apa baiknya yang perlu untuk kita persiapkan atau kita eh, apa, sikapi dari hal ini. Kita akan jeda tetaplah bersama kami di MNC News Prime.